张兰，好样的啊！差一分多钟就要破纪录了。我会继续努力的，肖春生，你也行啊！终于突破自己最好记录了，跑得不错。肖春生同志，达标是达标了，但是照着段磊还差一些呢。报告叶排长，再给我点时间。我一定超过他。别放在心上。说实话，跟段磊接近三分钟的差距，我真的从来没有这样的挫败感。总想你就是咱们这帮人里最优秀的那个，你也从来不知道输是什么滋味。我能理解，这一次对你来说意味着什么，其实也是好事。你怎么在这儿啊？我等你呀、啊，这么晚不回，你去哪儿了、啊？我能去哪儿啊？我们单位组织我们开花样游泳。我以为你去补习班了呢，我这个门口等你半天，见不着你人影。七天，你别接我了，真的特别麻烦你。这有什么麻烦呢？春生走之前特意嘱咐我，让我照顾你们爷俩。我也没什么事儿，对吧？行，看你回来那就行了。你
你你回去我我走了。睡不着，快来，快点儿啊！赵浩，你有病啊你？才有病呢！我问你，今儿我在游泳馆看见人影，看见我撒腿就往外跑，是不是你的人？行，咱俩今天正好聊聊，赵小慧。赵小慧儿，你今天跟那男教练你怎么回事啊？啊，你说我说什么？你不信我说什么？行，我信。你说，你信我，真信，真信。行，那我告诉你，我今天在外面什么事儿都没有，这事就这么过去了。什么事儿都没有。什么事儿都没有，那男教练就摸你啊啊！这叫什么都没有啊！你给我解释解释。黑子，结婚前那档子事儿，你还没长记性是吗？你想知道是吧？行，那你听着。我呢是不知道那兄弟怎么跟你汇报的。今天我们就是给纺织厂表演，结束的时候，教练顺手给我拿了浴巾，摸了我一下。我当时一个巴掌就扇过去了，还骂他。燕秋姐也在场，你要是不信，我可以问他。就这么回事儿，我说完了。我信。黑子，你要是见天儿跟防贼一样的防着我，你觉得咱俩这日子？过得还有什么意思吗？慧儿，我错了，我就是不敢想，你离开我，我错了。我都跟你说了，这辈子。除非你不要我，我是不会离开你的。你还有什么可不放心的？不太行。黑子，你想什么就告诉我。这两口子过日子，那心里边不能总别扭着，你明白吗？明白。那可说好了，这是最后一次了。行，上来吧。你等会儿。干嘛？你睡里头去。你睡外头，我看不见你。去去去，进去。哎，这些，这能看着你。那个，今儿那男教练，他他摸你哪儿了？我看看。二十四床术后出现肺动脉高压半轻度偏多，三天半反流。昨晚监测，心率在一百左右。二十六床昨晚情况良好，下床去了两次厕所。活动后无明显胸闷气急，心早体温正常，两肺呼吸应清晰，心率七十次，率起未及杂音。好，早点回去休息。看你熬的满眼都是红血丝。那明早见。明早见。走了，明天见。明天见，小梅。哎，小梅，下班了。明天见。哎，小梅下班了。再见，明天见。
什么人来了？是我。哎呦，你来的正好，再来啊，我就该迟到了。我掐着点儿呢，紧赶慢赶。累了吧？你看你满头汗。没事儿，我们厂领导啊，也不知道怎么想的，非要我们去补习学习。这幸亏有你，要不然爸一个人在家里，我真不放心。这段时间辛苦你了，别老这么客气。春生临走前都托付我了。他这嘴啊，巴拉巴拉，也不管你是不是辛苦，不辛苦。呀，还买菜了？那个，买菜的钱呀，还在冷地方，在饼干桶里，你自己拿啊。不急。小树睡呢。嗯。那我赶紧做饭，他醒了准饿。爸最近胃口挺好的。胃口好，那说明就快好了。希望是这样吧。我先走了啊。哎，等会儿。燕秋姐，嗯，我怎么觉得你今儿有点不大对呀、啊？没有吧？有，漂亮了，这丝巾，这色儿啊！那天去西单啊，刚好赶上处理，便宜买的，好看。不对啊，燕秋姐，你涂口红啦？没有，没有，你看错了。燕秋姐，你是不是有什么情况啊？我听齐天哥说。你们补习班有个老师，你别听他嚼舌根子啊！说到那七天，我气不打一处来。他现在啊，是我一个人的指导员加政委，成天没什么事儿就审我，我这去哪儿，跟谁？这单范是个男的，还得向他报告。看着吧，今天晚上这补习班他准去，他凭什么呀？他是我什么人呀？他凭什么这么管我呀？凭什么？凭你弟弟的尚方宝剑啊，我都写信骂他好几回了，他装没看见，真行，还找人管着我呢。行了，赶紧走吧，该迟到了。哦，哎，对了，星期天我请你看电影。好，辛苦了。嗯，小叔。您的胃口越来越好，能吃饭，这病就快好了。你做的菜好吃，比燕秋做的还香。<笑>那是您吃腻了燕秋姐做的，也好，我们俩换着，也算有花样。哎，辛苦你了。不辛苦，小叔您别跟我客气，您先歇会儿，我把碗洗了。小贺，回屋歇着吧，等会儿叶三木回来。让他洗。哦说你老跟着凑什么热闹啊？这大半夜的，你不跟小慧在被窝里头待着？春生的姐脸皮儿薄，你说，你一个大老爷们往这儿杵着，他他见了恼了怎么办？嗨，我正好也有事儿想问问燕秋姐。哎，你说人肖燕秋搞过对象，你这是这么上心干嘛呀？哥，你是不是看着他了？我上心了吗？我哪儿上心了？我怕他被人欺负了，我在，我在春生那儿我不好交代。哦哦。这门课程啊，就得多多操作。你们俩在学习当中有什么问题的话，也可以随时来问我。天也不早了，你们俩注意安全，路上小心点。爸，再见。再见。燕秋。走，哎，爸爸，来了。你爸是不是病了？他那个啊都是老毛病了，经常把我认错，一直以为我是他们炊事班的小陈。他还说我厨艺呀、啊、比以前还差。您会滑冰吗？不会，南方很少有人会。那我教你啊
，要不咱们冬天去什刹海冰场？我教你。我还有其他安排。啊，再找时间。燕秋，有句话我一直想问你。咱俩认识这么久了，也挺谈得来的。你看我这个人。找你的吧。之前我就注意了，之前咱俩出去，他也一直跟在后面。我是个知识分子，一介书生，不会和这种社会上的人打交道，也不明白，像你这么正派的姑娘，怎么会有这种朋友？不是，他们不是我的朋友，他们是我弟弟的朋友。我弟就是不太放心，我先走了。哎，别，范老师，您留步。燕秋，这是什么意思？你想干什么呀？没什么意思啊，我就想跟范老师聊两句。我跟范老师之间的事儿要你管啊？燕秋姐，我们跟范老师之间的事儿。你也别管，主要是范老师的熟人啊，托我们给范老师带句话。范建平，胡三梅，胡三梅呀、啊，这名字您应该不陌生吧？哎，哥，看这小表情，找对人了。哎，范老师，您媳妇儿就是我那大嫂子，啊，托我呀，问问您件事儿。说呀，他们娘儿俩仨月了，生活费呀，还不到十五块钱呢，就想问问呀，您这点工资都倒腾到哪儿去了呀？啊，我不知道你在说什么。哎呦，小子，你还以为我炸你呢是吧？来，这，这是北京到南昌的往返火车票，你看。南昌到抚州的汽车票，还不明白啊？我派人去你们家里头串了个门儿，哎，甭紧张，我是以学校的名义去的，你也不用害怕，我没敢说什么坏话，我就怕你媳妇啊想不开再喝点农药什么的，你说这算谁的啊？范老师，他们说的是真的吗？燕秋，这是污蔑。他们说什么我不知道，严秋姐，你可千万别被这小白脸给骗了。这是有家的主，有老婆，还有孩子，孩子今年刚三岁。严秋，我是真心对你的。嗯，你不止对他一个是真心的。星期天上午，刚院的女大学生，对吧？下午，海淀小学的音乐老师。哎呦。这整个一当代陈世美呀、啊，这个范建平，我不管你肚子里头装了多少坏水，今儿我都一并给你倒干净了。你这大专眼看着就要毕业了，你想留在北京，最好是留校，对吧？可是名额有限，怎么办？想突击找个北京姑娘把这婚事定了，那顺理成章，组织上就可以考虑了。你。你是插队的，说在知青点儿结的婚，对吧？当时档案没有落过去，一上学一耽搁，这档案就留在北京了。等于说，你档案里压根就没有你结婚这事儿。你知道这叫什么吗？这叫重婚。已经不是道德败坏的问题了，它已经上升到法律层面了。按道理啊，我应该把你扭送到公安机关去。最次也得是到你们学校里跟你们校领导反映反映。大哥，都是我的错，求求你了，千万别告诉学校。眼看着就要毕业分配了，这个时候出这种事儿，不但我这几年的寒窗苦读就白费了，我这辈子就完了。大哥，求求你们了，大人不计小人过，你放了我吧，以后我再也不敢了。燕秋，哎，燕秋姐，我跟你打听个事儿呗。你改天再问他，今儿没空。燕秋姐。我听小凤说，上星期您看他游泳比赛去了，你你看没看见他跟那男教练？不是，我就想知道他跟那男教练到底有没有事儿啊
。燕秋，你呀、啊、也不用伤心，就那个，你大可不必，你回头肯定能找着好的。如果我说他跟教练有事儿，你怎么办？黑子，到底是他离不开你呢，还是你离不开他？你们男人是不是觉得自己都很了不起呀、啊？嗯，顶梁柱是主心骨啊！离开你们，我们活不了了，是不是啊？我告诉你，没有你们，我们活着好着呢。啊，就不缺你这种自以为是的照顾，还有纠缠。他跟教练什么事儿都没有，但是你再这么下去，老不起。哎，燕燕秋说的对。哎，燕秋，我这也是怕你受伤。那姓范的一看就不是什么好人。哎，果不其然，真不是什么好人。但如果说你你不喜欢我们管这些事儿，我我以后不管。我说真的希望你以后多为你自己考虑一些。我希望你可以好好学习，结交一些真正志同道合的朋友。我觉得吧，你跟他们是一类人。我觉得你应该跟他们一起，你属于他们那个世界，你应该跟他们站在一起，拥有一段轰轰烈烈的青春。所有的孤独。我跟你说，前两天我在学校碰到小梅了，她最近真是挺辛苦的，又要工作，又要来旁听学习，准备高考。来咱们大学旁听啊？嗯，能听得懂。你可别小看了小梅啊，她从小就对医学感兴趣，读了不少书，理解力比一般大学生都强。前些天她听了林教授的课，说林教授讲的特别好。还在那儿一直感慨，咱国家的医学真是被国外落下了一大截儿。我说可不是嘛，我们系的老师啊，最近也在牵头做国外文学作品系列翻译工作，这才知道，原来国外文学作品早就突破现实主义枷锁，发展到超现实主义、意识流、荒诞主义阶段。我们最近还系统整理了一些民国以来的翻译作品，这才知道，原来我们国家有这么多厉害的翻译者。哎，对了。嗯，晚上我就不跟你去图书馆了。小梅约了我去参加文学小组分享会
。等结束以后，他还要帮林教授去分析一篇解剖学的理论文献，到时候我也过去帮忙。我跟你说话呢，听到没有啊？你说这小梅。也不是林教授的正经学生，那么上心干嘛呀？高考可没几个月了，我倒是觉得小梅应该把时间和精力放到这些数理化的基础学科上才对。你怎么知道人家没在基础学科上花心思啊？真正准备高考的人是不会浪费时间去当免费劳动力的，这叫什么呀？这叫不务正业。哎，我说陈红娟，你有什么不顺冲着我来，别阴阳怪气的啊！不是，怎么？红娟，我是为了你好，你为什么不肯听我的？我不是不能听你的，你说吧，我哪回没听你的？但是你得跟我说清楚了呀，我为什么不能竞选这学生会主席啊？选学生会主席要演讲，当上学生会主席更要演讲。你这有时候说话磕磕巴巴的，一上台就紧张，成吗你？不是，这不，这这不成，我我可以练呀。世上无难事，只要肯登攀。关键还不是这个。那是什么呀？当上学生会主席，你很可能以后就会从政，当官。哎，这当官有什么不好的吗？你爸爸也是当官的吗？而且是大官，还是国家干部呢？这是为人民服务的，又不是旧社会的官老爷。你不适合当官。为什么呀？你这人啊。好奇心太强，胆儿太大。哎，不是我这听着也不像缺点呀、啊。啊，胆儿大的不能当官，胆小鬼才适合当官。你不知道，时代要变了，未来想要做领导啊，要坚定服务意识，要依法行政，还要有责任担当。你胆子大容易出事儿。没明白。你信我得了，我感觉很准的。哎，对。你感觉特别准，啊！自从您老准确的预言了高考以后，嘿，漏了一小手，全都给镇住了。从此以后，一言九鼎，没人敢有不同意见。哎，你最近看《战争与和平》了，看懂了吗？不光是一言堂，我觉得你这人骨子里就是瞧不起我们这些人吧？不是我这胡同串怎么了？如今也是大学生了吧？哎，读点书很正常。难道只有你们这些出身高贵、学外语的天之骄子才能读外国书啊？德性，你还来劲了是吧？哎，咱俩是要过一辈子的，你的事儿就是我的事儿，反过来也一样，关系到未来，要尊重双方意见，要慎重。说正经事儿呢啊，别搞腐蚀拉拢。怎么？不喜欢，你就听我的，没错。成吧，成吧，听你的。说肖春生这小子是不是疯了？连休息都不休息，这是要亡命啊！
口水吧。夏寒，不客气。我挺佩服你这股不服输的劲儿的。刚来的时候，就知道你们是北京兵。我觉着你跟我们根本不是一个世界的人，就是看你不顺眼。看来是我有偏见了。没事儿，反正又不止你一个人这么想，很多人看我们北京兵，都戴着有色眼镜。不过说实话啊，有你这样的一个对手，我也觉得挺痛快。说句不要脸的话啊，我以前在大院里混，我肖春生从来没输过。你是第一个让我栽跟头的人。半夜十二点，叶国华那坏小子，还有我们那赵班长又突然搞袭击，幸亏有您以前给我的底子，我一进新兵连就没睡实着过，时刻都准备着被突袭。其他人就没有我这份警惕性，有睡太死没起来的，也有背囊没打好，叮叮当当撒一路的。哎呀，真是一代不如一代啊！我们当时不过儿媳妇儿，我儿子都比他们强，比这个写信的小子也强。这次拉练，我们走了差不多三十公里，从天不亮走到天大亮，从营地走到了大山里。云南这地方跟北京真是不一样，山里蘑菇跟开展览会似的，一个长得比一个怪。一个长得比一个不像蘑菇，还有各种各样的虫子。中午吃饭的时候，班长还带着我们烤虫子吃，有一种长条的干杯脆，味道还真不赖。就是吃完了，总感觉胃里有东西在扭。还有蚂蟥，来之前小梅给我做过科普，让我注意不要被它吸上了，结果还是中招了。等发现的时候，那虫子都有三根手指那么粗了。我还算轻的，有重的同志小腿上爬了好几条，于是拉练后半程，就成了大家拿着鞋底子互相拍对方。教万次不如做一次啊！趁着年轻就应该出去看看，历练历练。读了春生来的信，你看总是麻烦你，不是跟你说了吗？好好复习功课，别总来了。我这也就一周过来帮忙测一次血压，不算麻烦。您不会是嫌我讨饭了吧？你说吧，要吃什么？姐给你做。我呀，最喜欢吃您做的西红柿鸡蛋面。等着，我给你做去啊。你复习的怎么样？准备的还行。姐，你出过北京吗？嗯，北戴河算不算？哎，哎，怎么想起问这个了？读春生的信，觉得挺有意思的。和他们比起来，我都快成井底之蛙了。现在的社会跟以前不一样了，我们呢就不用拘在这眼前的一亩三分地，别说是四九城了，天南海北，想去哪儿就去哪儿，你不用羡慕他
，等你上完大学了，你看的世界肯定比他的大。我们这波人啊，也就这样了。不过你们还有机会，有更大的世界等着你们呢。只要咱们有这个心，什么时候都能往外走。其实，其实姐挺羡慕你们的。你们年轻，有的是机会。我那会儿除了当女工，也没别的路可走。到现在这个年纪了，要事业没事业，要婚姻没婚姻。还真成了老大拿了，和叶夏老师谈的不顺利，这得问我弟给我找的那个政委家指导员啊。范老师政审没通过，启天哥也是好心，什么好心啊？我要他好心啊？还是怪我弟，这臭小子非得让人看着我，不行。越想越生气。你吃完了吗？啊，我去洗碗。你去琛琛的屋子里啊，找纸和笔。我得写信好好骂他。你跟我一块骂他啊！哎，什么呀，找个人。摘沙子，抹洋灰，咱们哥几个就能代劳啊！好啊，十个小时，中午不管饭，得，又这破活。不是我们本身就挣不到几毛钱，您还不管饭？哎，兄弟们，散了，散了，散了，咱们歇歇歇着等大活，不好找。哎，先歇歇歇着吧，玩吧，玩吧。老板，咱走着。好啊，走，走。让您多休息，你总是不听。谢叔，嗨，齐天儿，你忙什么呢？好几天没见着了。嗨，我啊，瞎忙。您挺好吧？呃，挺好。哼，就是有人老管着，你来了正好，我可以清闲会儿。啊、哦，您还嫌我烦着您了？你以为呢？我回屋歇会儿。哎呀。我不是跟你说了别乱花钱了吗？你又买这么多东西。啊。经过新兵连三个月的集训，你们每个人都已经达到了中国军人的基本标准。同志们，新兵连的生活就快要结束了，很快。你们就要奔赴到不同的野战部队了，连部决定，给大家放两天假，让你们好好休息休息。谢谢团长。
。红玲，怎么了？有人找你，谁找我啊？人在那儿呢。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼种生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样。你在讲，我在听。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待。哭着笑着娓娓道来，愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼种生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样。你在讲，我在听；你在讲，我在听。